ഹായോൾ കേരള പി എസ് സി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസസിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ തസ്തികയുടെ പരീക്ഷാ തീയതി കേരള പി എസ് സി പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജാനുവരി മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിലേക്കാണ് ഈ പരീക്ഷാ തീയതി കേരള പി എസ് സി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് പത്ത് വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് നവംബർ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഉള്ളത് ജാനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഈ തസ്തികയുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ജാനുവരി പത്താം തീയതിയാണ് ഇനി ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് പി എസ് സി നടത്തുന്നത് സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമുക്ക് സിലബസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ മോഡ്യൂളിനും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചാണ് പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മോഡ്യൂൾ വൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി ബേസിക്സ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് കേബിൾസ് അതാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി ബേസിക് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് കേബിൾസ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സിംഗിൾ റേഞ്ച് മീറ്റേഴ്സ് സെൽസ് ബാറ്ററി ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിന് മുഴുവൻ പത്ത് മാർക്കാണ് പി എസ് സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ടു ഇതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ സോൾഡറിംഗ് ഡീസോൾഡറിംഗ് സ്വിച്ചസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഓംസ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് മോഡ്യൂൾ ടുവിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മോഡ്യൂൾ ടുവിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പവർ സപ്ലൈ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐ സി ബേസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇപ്പം മോഡ്യൂൾ വണ്ണും പത്ത് മാർക്കിന് മോഡ്യൂൾ ടു പത്ത് മാർക്കിന് മോഡ്യൂൾ ത്രീ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ത്രീയും പത്ത് മാർക്കിനാണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എം എസ് ഓഫീസ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് സിമുലേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇനി മോഡ്യൂൾ നാല് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആംബ്ലിഫയർ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വേവ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ നാല് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ നാലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് മോസ്ഫെറ്റ് ഐ ജി ബി ടി ആൻഡ് ഒപ്റ്റോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് മോഡ്യൂൾ അഞ്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡ്യൂളാണ് മോഡ്യൂൾ അഞ്ചും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒരു പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ഓപ്പാമ്പും ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ഐ സിയും ആണ് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ആറ് വീണ്ടും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറേജ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഡി എസ് ഒ ഇലക്ട്രോണിക് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടേഴ്സ് മോഡ്യൂൾ ആറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ബേസിക് എസ് എം ഡി സോൾഡറിംഗ് ഡിസോൾഡറിംഗ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഏഴ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെതാണ് മോഡ്യൂൾ ഏഴിനെയും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആൻഡ് അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ഏഴിനകത്ത് സി സി ടി വി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ എട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് മാർക്കിനാണ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് സെൻസേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഒമ്പത് നോക്കിയാൽ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഒമ്പത് മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എം ബി എസ് ഇൻവേർട്ടർ ആൻഡ് യു പി എസ് ഒരു പാർട്ട് എൽ സി ഡി ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി ടി വി രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്
So, we will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. All the best.